প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আশা করি আপনারা সকলেই ভালো ছিলেন আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটর সিএস এর বিগ্লাস লিবারি টিউটোরিয়ালে পেন্সিল টুল নিয়ে আলোচনা করব তো কিবোর্ড থেকে যদি আমরা এন্ড প্রেস করি তাহলে আপনারা দেখতে পাবো যে টুল প্যানেলের যে পেন্সিল টুলের লোগোটা দেখা যাচ্ছে সেটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এবং আমরা যদি কারসর নেই পেন্সিল টুলের লোগোর উপরে তাহলে আমরা দেখতে পাবো নিচে একটা টিপ পেন্সিল টুল এবং পেন্সিল টুলের উপরে মাউসের বাম্পারটা যদি লক প্রেস করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এর অধীনে আরও কিছু সাব টুল রয়েছে তো আমরা একটা ফ্লোটিং আকারে রাখার জন্য এখানে ক্লিক করে আটবোর্ডের উপরে আমরা এভাবে রাখতে পারি তো পেন্সিল টুলের সাব যে টুলগুলো রয়েছে সেগুলো হলো স্পুত টুল পাত ইরেজার টুল এবং জয়েন্ট টুল তো আমরা পূর্বে টিউটোরিয়ালে দেখেছি কীভাবে ব্রাশ টুল ব্লক ব্রাশ টুল দিয়ে ড্রয়িং করতে হয় এবং তারও পূর্বে দেখেছি পেন টুল দিয়ে আমরা কীভাবে ড্রয়িং করতে পারি পাত ড্র করে তো আজকে আমরা দেবো পেন্সিল টুল দিয়ে আমরা কীভাবে ড্রয়িং করতে পারি পেন্সিল টুলের একটি অবস্থায় আমরা কাশ্যটা এরকম দেখতে পাবো পেন্সিলের মতো দেখা যাচ্ছে এবং তার নিচে অ্যাস্টারিস্কের সিম্বল দেখা যাচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেট থেকে স্ট্রোকটা দেখা যাচ্ছে ফাইভ পিটি আছে আমি ওয়ান পিটি করে দিলাম এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ভেরিয়েবল উইথ প্রোফাইল ইউনিফর্ম আছে এবং এখানে ব্রাশ ডেফিনেশন একটা ব্রাশ এখানে সিলেক্ট করা আছে তো আমরা পেন্সিল টুল দিয়ে একটা পাতা ড্র করবো এখানে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি পেন্সিল টুল দিয়ে যখন আমরা ড্রয়িং করছি তখন এখানে ব্রাশ ডেফিনেশন বক্স যে ব্রাশটা ছিল সেটা এখন দেখা যাচ্ছে না এখন এখানে বেসিক ব্রাশ দেখা যাচ্ছে এবং আমরা পেন্সিল টুল দিয়ে লাইন ড্র করছি বা পা ড্র করছি সেটা অনেক সরু দেখা যাচ্ছে কিন্তু ব্রাশ টুল দিয়ে যখন আমরা ড্র করবো তখন কিন্তু বেসিক ব্রাশ যদি আমরা সিলেক্ট করে দিই সিলেক্ট করে দিয়ে যদি আমরা এভাবে লাইন ড্র করি তাহলে কিন্তু বেসিক ব্রাশ এখানে দেখা যাচ্ছে না এখানে ক্যালিওগ্রাফিক রাউন্ডেড ব্রাশ অন্যান্য যে ব্রাশ রয়েছে সেগুলো আমাদের সিলেক্ট করে দিতে হয় অর্থাৎ পেন্সিল টুল দিয়ে আমরা অনেক সূক্ষ্মভাবে ড্রয়িং করতে পারি এই সূক্ষ্ম ড্রয়িংয়ের জন্য আমাদের পেন্সিল টুলটা প্রয়োজন পেন্সিল টুলের উপরে যদি মাউসের বাম্পারটা ডাবল ক্লিক করি তাহলে আমরা পেন্সিল টুল অপশানসের যে ডায়লগ বক্স সেটা দেখতে পাবো এখানে সর্বপ্রথমে রয়েছে ফিডালিটি আমরা সেটা ব্রাশ টুলে দেখেছি যে ব্রাশ টুলের উপর মাউসের বাম্পারটা ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে ব্রাশ টুলের অপশানসের ডায়লগ বক্স এভাবে ওপেন হয় সেখানে ফিডালিটি একটা অপশান ছিল এখানে পেন্সিল টুল অপশানসের ভিতরেও ফিডালিটি অপশান রয়েছে এখানে অ্যাকুরেট রয়েছে এবং স্পুত রয়েছে তো এখানে স্লাইডারটা দেখতে পাচ্ছি সবার ডান দিকে অর্থাৎ স্পুতের উপরে রয়েছে তো আমরা যদি রিসেট করি এখানে রিসেট বাটনে যদি ক্লিক করি তাহলে এটা বাই ডিফল্ট যে সেটিংটা আছে সেটা আমরা দেখতে পাবো অর্থাৎ এই স্লাইডারটা এখন মাঝ বরাবর চলে আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে স্কেলের দাগ দেয়া আছে তো আমরা যদি বাঁ দিকে ড্র্যাক করি সেটা অ্যাকুরেটের দিকে বেশি চলে গেল এবং যদি ডান দিকে ড্র্যাক করি সেটা স্পুতের দিকে চলে যাচ্ছে তবে আমরা প্রথমে সম্পূর্ণ অ্যাকুরেটের দিকে স্লাইডারটা নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে ও কী করলাম করে এখন যদি আমরা এখানে ড্রয়িং করি তারপর আমরা এখানে ডিজাইন ড্রয়িং করি এভাবে তারপরে দেখতে পাচ্ছি প্রচুর অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে এখানে এবং এখানে যদি আমরা সিলেকশনটা দূর করে ফেলি আমরা মূল ড্রয়িংটা দেখতে পাবো এবং যদি জুম করি তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এগুলো অ্যাব্রো থ্যাব্রো দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ আমি যেভাবে ড্রয়িং করেছি আমার হাতটা যেমন কেঁপেছে ঠিক সেভাবেই কিন্তু এখানে ড্রয়িংটা হয়েছে অ্যাকুরেটলি হয়েছে এর কারণ আমরা এখানে পেন্সিল টুলের অপশানসের ডায়লগ বক্সে ফিডালিটিটা অ্যাকুরেট দিয়েছি তাই আমাদের ড্রয়িংটাও অ্যাকুরেটভাবে হয়েছে আমি যেভাবে ড্রয়িং করেছি সেভাবেই হয়েছে এবার আমরা যদি এটাকে ড্রাক করে মাঝখানে নিয়ে আসি অর্থাৎ অ্যাকুরেট এবং স্পুতের মাঝামাঝি স্লাইডারটা নিয়ে আসি এবার যে ওকে করি ওকে করি এবার যদি আমি সেম ড্রয়িংটাই করি আবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কিন্তু পূর্বের তুলনায় অনেক কম দুইটাকে এভাবে সিলেক্ট করি তাহলে দেখুন এখানে প্রচুর অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখানে এই তুলনায় অনেক কম অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে এবং এখানে যদি সিলেকশন দূর করে ফিরি তাহলে দেখুন এর তুলনায় এর কিন্তু স্পুতেসটা বেশি দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে অ্যাকুরেট ছিল আমি যেভাবে এঁকেছি সেভাবেই হয়েছে আবার হাত যেভাবে কেঁপেছে সেভাবে এখানে কাঁপা কাঁপা দেখা যাচ্ছে লাইটগুলো কিন্তু এখানে সেটা নেই যে কারোগুলো ছিল সেগুলো স্পুত আকারে চলে আসছে যার ফলে অ্যাঙ্কর পয়েন্টও কম ছিল এর কারণ এখানে আমরা ফিডালিটির যে অ্যাকুরেট এবং স্পুতের যে স্লাইডার আছে সেটা মাঝামাঝি নিয়ে আসছে অ্যাকুরেট এবং স্পুতের মাঝামাঝি এবার যদি আমরা এই স্লাইডারটাকে মাউসের বাম্পারটা চেপে ডান দিকে ড্রাক করে সম্পূর্ণ স্পুতের উপরে এনে রেখে ওকে করি এবং এবার যদি আমরা পূর্বের মতোই সেম এই ড্রয়িংটা করি দেখুন আমি আঁকার সময় কিন্তু যে নীল রঙের পাত দেখা যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু অনেক অ্যাব্রো থ্যাব্রো দেখা যাচ্ছে কিন্তু যখন আমি
ফিটালিটির কে স্মুথের দিকে নিয়ে আসব স্লাইডারটাকে কিন্তু যখন আমরা যা ড্রয়িং করব তাই যদি আমরা শো করতে চাই তাহলে অবশ্যই অ্যাকুরেটের দিকে স্লাইডারটাকে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু ইলাস্ট্রেটরের বাই ডিফল্ট এই স্লাইডারটা অ্যাকুরেট এবং স্মুথের মাঝামাঝি থাকে তাহলে ফিটালিটির অ্যাকুরেট এবং স্মুথ ব্যবহার করে কীভাবে পেন্সিল টুল দিয়ে আমরা ড্রয়িং করবো সেটা নিশ্চয়ই এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে এবার আমরা দেখবো পেন্সিল টুল অপশনসের অধীনে যে অপশনস রয়েছে সেই অপশনসের অধীনে অনেকগুলো অপশন দেখা যাচ্ছে এবং তার পাশে চার কোটা বক্স দেখা যাচ্ছে যেগুলো খালি রয়েছে সেগুলো ইনঅ্যাক্টিভ আছে যেগুলো চেক দেওয়া আছে সেগুলো অ্যাক্টিভ আছে তো এখানে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি ফিল্ড নিউ পেন্সিল স্টকস তো এটা আনচেক আছে তো আমি যদি এগুলোকে আনচেক করে দিয়ে অনলি এটাকে যদি চেক দিই ফিল্ড নিউ পেন্সিল স্টকস চেক দিয়ে ওকে করলাম ওকে করে এবার যদি আমরা ড্রয়িং করি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফিল কালার নান আছে তো আমি এখানে ফিল কালারটাকে গ্রিন দিয়ে দিলাম দিয়ে এখানে আমি একটা পাতা ড্র করছি এখানে এভাবে তো পাতা ড্র করার সাথে সাথে এখানে যে স্টোক কালারটা ব্ল্যাক সেটা ঠিকই আছে এবং কিন্তু ভিতরে এই ফিল কালারটা গ্রিন চলে আসে সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করে আমি এখানে স্টোকের মানটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি তাহলে আমাদের স্টোকটা দেখা যাবে ক্লিয়ার এই স্টোকটা আমরা দেখতে পাবো এটাকে আমি সিলেক্ট করে এখানে বা দেখে রেখে দিচ্ছি দিয়ে পুনরায় পেন্সিল টুলের অপশনসের ডায়লগ বস্ট ওপেন করলাম ওপেন করে এখানে ফিল্ড নিউ পেন্সিল স্টোকস একটা চেক ছিল এবার আজ চেক করে দিয়ে ওকে করলাম করে এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে পূর্বের মতোই ফিল্ড কালারটা গ্রিন রয়েছে স্টোক কালারটা ব্ল্যাক রয়েছে এবং এখানে স্টোকের মান সিক্স পয়েন্ট রয়েছে এবার যদি আমরা এখানে পূর্বের মতোই পাতাটা ড্র করি এখানে এখন কিন্তু দেখুন ড্র করার পরে কিন্তু ভিতরে ফিল কালারটা গ্রিন আসেনি অনলি আমাদের স্টোক কালারটা ব্ল্যাক দেখা যাচ্ছে স্টোক দিয়ে যে পাতা ঠেকেছে সেটাই অনলি দেখা যাচ্ছে ফিল কালার এখানে অ্যাপ্লাই হয়নি এটা না হওয়ার কারণ আমরা যে পেন্সিল টুল অপশনসের ডায়লগ বক্সে অপশনসের অধীনে যে ফিল নিউ পেন্সিল স্টোকস এটা আনচেক রেখেছি তাই এখানে এই স্টোকটা ফিল হয়নি যখনই আমরা এটা চেক দিয়ে আমরা যখন কোনো ড্রয়িং করব সেটা ফিল হয়ে যাবে এখানে যে ফিলের কালার সোয়াচেসের বক্সে যে কালারটা এখানে সিলেক্ট করা থাকবে সেই কালার দিয়ে আমাদের স্টোকটা ফিল হয়ে যাবে তো এখানে স্ট্রেট লাইন আঁক ফিল কালারটা দেখা যায় না কিন্তু একটু যদি কালার আমরা আঁকি তাহলে আমরা ফিল কালারটা দেখতে পাই এখানে কিন্তু স্ট্রেট লাইনের নিচে কিন্তু ফিল কালার একটু সামান্য দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ স্ট্রেট হলে কালারটা দেখা যাবে না তো অপশনসের ফিল নিউ পেন্সিল স্টোকসের কাজটা আমরা বুঝতে পারলাম সাধারণত আমরা ড্রয়িং করার সময় এটা আনচেকি রাখব ইনস্ট্যান্টলি কোনো শেপ এঁকে তার ভিতরে ফিল কালার চাই তাহলে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি এই অপশনটা ব্যবহার করতে পারি কি সিলেক্টেড এটা এখন আনচেক অবস্থায় আছে এই আনচেক অবস্থায় এতক্ষণ আমরা ড্রয়িং করেছি তো আমরা এটা চেক দিয়ে দিই চেক দিয়ে যদি ওকে করি চেক দেওয়ার অর্থ হলো আমরা ওই অপশনটাকে অ্যাক্টিভ করে দিলাম দিয়ে এবার যদি আমরা পেন্সিল টুল দিয়ে ড্রয়িং করি দেখুন আমরা যখন যেটা ড্রয়িং করছি সেটা সিলেক্ট আকারে দেখা যাচ্ছে অপশনটা চেক অবস্থায় যখনই ড্রয়িং করব তখনই সেটা সিলেক্ট অবস্থায় দেখা যাবে তো এখানে কি সিলেক্টেড যে অপশনটা আছে সেটা আমি চেক অবস্থায় রাখাটাই ভালো মনে করি এবং অল্ট কি টগলস টু স্মুথ টুল এই অপশনটা দিয়ে আমরা কী কাজ করতে পারি তো এটাকে আমি চেক দিয়ে দিলাম চেক দিয়ে যদি ওকে করি ওকে করে আমি এখানে সাপোজ এইভাবে একটা ড্রয়িং করলাম তো এখানে দেখা যাচ্ছে এই জায়গাটা অ্যাভ্রেস হবে দেখা যাচ্ছে এখন যদি আমি এখানে অল্ট কিচ প্রেস করি তাহলে দেখুন আমাদের কাঠসরটা একটা বলের মতো দেখা যাচ্ছে এই অবস্থায় যদি আমরা এখানে যেসব জায়গা অ্যাব্রো থ্যাব্রো সেসব জায়গায় যদি এভাবে ড্রাক করি দেখুন সেই জায়গাটা কিন্তু স্মুথ হয়ে যাচ্ছে কমার নয় এই জায়গাটুকু দেখুন অ্যাকুরেটলি এভাবে রাউন্ড শেপ চল আসেনি এটা একটু এখানে স্টে দেখা যাচ্ছে তো এখানে যদি আমি এভাবে অল্ট্রাকে চেপে ধরে স্মুথ করার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু দেখুন এখানে অনেকটা স্মুথ হয়ে গেছে এভাবে ড্রাক করার ফলে অ্যাকোর পয়েন্ট কমে যাচ্ছে এবং এই জায়গাটা স্মুথ হয়ে যাচ্ছে এভাবে আমরা ইনস্ট্যান্টলি পেন্সিল টুলকে স্মুথ টুল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অল্টার কি টগলস টু স্মুথ টুল এই অ্যাপশনটা চেক রাখতে পারি অ্যাপশনটা চেক রাখলে আমরা যখন কোনো ড্রয়িং করব পেন্সিল টুল দিয়ে এবং জায়গাটা যখন এবড়ো থেবড়ো থাকবে তখন আমাদের এখানে টুল প্যানেলে গিয়ে স্মুথ টুলটা অ্যাক্টিভ করতে হবে না আমরা অটোমেটিকলি অল্টার কি পেশ করলেই আমাদের যে পেন্সিল টুলটা আছে সেটা স্পুট টুলে চেঞ্জ হয়ে যাবে অল্টারকে চেপে ধরে আমরা যদি এভাবে মাউসের বাপন চেপে এভাবে ড্রা করি তাহলে আমরা সেটা দিয়ে স্পুট টুলের কাজ করতে পারব এছাড়াও আমরা টুল প্যানেল থেকে যে স্পুট টুলটা আছে সেটা এখান থেকে নিয়ে আসে সেই কাজটাই করতে পারি দেখুন এখানে স্পুট টুলটা যখন অ্যাক্টিভ করেছি আমাদের কাঠসরটা বলের মতো হয়ে গেছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পেন্সিল টুলস অপশনসের অধীনে যে অল্টার কি টগল স্ট্রি স্পুট টুল এটা চেক রাখলে আমাদের অনেক সুবিধা পাওয়া যায় বারবার টুল প্যানেলে গিয়ে আমাদের স্পুট টুলটা অ্যাক্টিভ করতে হবে না
शे पाकर चेस्टा कोडी स्ट्रोक दिए ये भावे तो इखने पाता टा शेष ऑप्शन शे इखने अमी इखने अमी मिशी दिए थे ये वाली जो हम लोग टू पैन थे डिटेक्शन सिलेक्शन टू डेक्टिव कोडी एक्टिव कोडी जो दिया हम लोग इखने एक टैक्टर पर क्या सिलेक्ट करेंगे ड्रैग कोडी देखो ये टाके तो ओपन पाथ शीता जॉइन होएन किंतु जोखन हम लोग इखने क्लोज पाथ हो व्हेन एंड सार वेट इट फिफ्टी पिक्चर ये टा ये ऑप्शन टाके चेक दिए दे और तो एक्टिव कर दे अब ओके कोडी ओके कोडे ये वाली जो दिया हम लोग शे एक ही पाता टाके ने ड्रॉ कोडी देखोन अखोन किंतु अभी पुर्तोम जे स्ट्रोक टाके से तार काचा काचे जाए नहीं तार पूर्व ही हमारे पेस सिंटूलर नीचे एक टा छोटू एक टा बॉल देखा जाता है बस सर्कल देखा जाता है ये वस्तु जो दे अभी छेरे दे तारा किंतु ऑटोमेटिकली इलास्टिटोरी टाके जॉइन करी नहीं अच्छे डायरेक्ट सिलेशन टूलर मात्र में खाने उन्हें एक रुपए के आलादा कर चेस्टा कोरी देखो इटा किंतु क्लोज पाथ ठीक है इटा किंतु ओपन पाथ नॉय इटा ऑटोमेटिकली जॉइन होए गया थे ताहले आम्रा बुझते बात जी क्लोज पाथ व्हेन एंड्स आर उइट इन फिफ्टीन पिक्सल ये अफ्यूटा जो दी आम्रा चेक रखी ताहले आम्रा जो दी कोनो क्लोज पाथ ड्राइंग कोरी बा कोनो शेप ड्राइंग करते चाइ ये भावे क्लोज करा पूर्व भी जो खोर आम्रा दे पेंट सिटुडेंट नीचे छोटो सर्कल डचुले आज भी ये बस छेरे दे तले ऑटोमेटिकली शिटा क्लोज हो जावे इटा आम्रा ड्राइंग करे क्लोज करता है बना शिटा ऑटोमेटिकली ये भावे क्लोज हो जाते ये भावे आम्रा कुछ दूध और ड्राइंग करते पड़ी वो अफ्यूटा व्यवहार करे तर आम्रा देख लाम जे क्लोज पाथ व्हेन एंड्स आर विद इन फिफ्टी एडिट सिलेक्टेड पाथ्स ए एफ एन दिए हमरा की काज करते वाली एटा हमरा पूर्व ब्लास्ट टूले देखेछि एखाने ए एफ एन जे हमरा चेक दे चेक दिले नीचे जे विथ इनर स्लाइडर আছে এবং তার পাশে যে পিক্সেলের বক্স রয়েছে সেটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল এটা যখন উঠিয়ে দেব চেকটা তখন এটা ইনঅ্যাকটিভ হয়ে গেল অর্থাৎ এটার সাথে এর সম্পর্ক তো এডিট সিলেক্টেড পাথ্স এর যে উইথ ইনর ঘরে যে স্লাইডার আছে সেটা ডান দিকে ড্র্যাগ করলে 20 পিক্সেল পর্যন্ত সর্বোচ্চ দেখা যাচ্ছে এবং বাম দিকে ড্র্যাগ করলে 0 পিক্সেল দেখা যাচ্ছে তো আমি এখানে যদি এটাকে 9 पिक्सेल कोड़े दिए ओके कोड़ी ओके कोड़े तो एबार हम लोग इखने पेस्ट टूल दिए एवं एक टा सर्कल ड्रॉ कर लाम तो देखा जाता है जो सर्कल ट्राई खाने एब्रो था एब्रो अलग टू इट क्या मियार टू राउंड शेप कोटे जाती है तो लाम लोग ए एक और पार्ट रूप कोटे के इखने एवं ड्रॉ करे इखने अलग टाइन अलग এটা সম্ভব হয়েছে যখন আমরা এডিট সিলেক্টেড পাথস এফটা চেক দিয়েছি এবং এখানে উইথ ইন মান যত যত আমরা বাড়িয়ে দিব তত আমাদের এটা তত সেনসিটিভ হবে অর্থাৎ আমি বলতে যাচ্ছি এখানে আমি তাহলে আমরা এখানে এভাবে একটা আর্ম ড্র করছি তো এখানে এই শেপটাকে যদি আমরা রিশেপ করতে চাই তারপরে আমরা চাচ্ছি যে এই অংশটাকে আর একটু রাউন্ড শেপ করার জন্য তাহলে আমরা এখানে এভাবে যদি ড্রয়িং করি তাহলে এটা একটু এখানে শেপটা রাউন্ড হয়ে গেল अब एक हर जो भी चाहिए ना हमरे एक हर एक तो बार आप हो तो हले एक हर तक के ये भावे जो भी हम लोग ट्राइंग करी तो लेटा देखो बाढ़ चे अब एक हर काप्टा के जो दारे कोमी दिए ये भावे कोरी देखो शिटा आरो शामने तक के बाढ़ चे तो जीशेप कुत्ते बाढ़ ची ये टा शाम बहुत अच्छा ऑनली एडिट सिलेक्टेड पाथ्स ये आपने ना चेक रखा बोलता है अब उइतीने पिक्चरे मार जो तो बारी है दिवो तो तो हमारे इटा सेंसिटिविटी बेरे जावे जो दी हमारे इटा के कोमी है दे अब उनको की कोडी देखो ना हमारे जो दिखने बड़ो कोरो अंकशो के रिशेप करते जाता ये अंकशो टके इखने ये भावे एक तो बड़ो करते चाहिए बेशी जगह स्पेस पर जोन तो शिटा काज कर बे देखोन अब ना जो दे बार ये भावे रिशेप करते चाहे देखोन इटा काज कर चें शिप की जोखन अब ना चेपे धोड़ बो तो खन अब ना देखते बात ची जब आमदे पेंसिले नीचे टे स्टेट लाइन देखा जाते हैं तो शिप की चेपे जो दे अब ना ये भावे आपसे बाप आपने चेप बाद इक्ते के डांड इक्ते ड्रैग कोरी ताहले एक टाइम स्टेट लाइन अम्मे ये भावे खूब सौजी आते पड़ मो अब वो ऊपर थे के नीचे थे के जो दे ड्रैग कोरी ताहले ये भावे 90 डिग्री एंगले अम्मे स्टोक ड्रॉ करते पड़ मो अब आरारे जो दे अम्मे ड्रैग कोरी ताहले अम्मे 45 डिग्री एंगले ड्र� अब हम पेंसिल टूल ऑप्शन से उधिन है जो ऑल्टर की टॉगल स्ट्रीट्स में टूल इस एक टू उठे दे उठे दे ओके कोडी ओके कोडी ये बार जो दे हम ऑल्टर की चेपे धुरी की बोलते कि ताहले देखो पूर्वी मौत ही पेंसिल टूल नीचे एक टू स्ट्रेट लाइन देखा जाती है जितना हम शीप की पेश करा साथे साथे देखे चिला जो ड्रॉ करती है पेंसिल डिलर माध्यमे बा स्ट्रोक का ड्रॉ करती है शीता शीता के हमने विभिन्न दिखे मूव कराते पड़ ची बाव से बाम बाटो चेपे हम लोग कास्टर के जेदिके ड्रॉ करती है हमारे लाइन टॉस शेदिके जाते हैं ठीक है ना अब इधर छेड़ दिले हम लोग ये भावे एक टाइम लाइन एके फिल्म 
পুনরায় ক্লিক করে অর্ডারকে চেপে ধরে যদি আমরা এভাবে ড্রাক করি ড্রাক করে আমরা যে দিকে নিয়ে ছেড়ে দিব ঠিক সেদিকে লাইনটা ড্র হয়ে যাবে পুনরায় আমরা ক্লিক করে এভাবে ড্রাক করে আমরা এখানে এনে ছেড়ে দিলে এটা এখানে শেষ হয়ে গেল তারা আমরা দেখলাম যে পেন্সিটুনের মাধ্যমে অল্ট্রা কি চেপে ধরে আমরা কিভাবে বিভিন্নভাবে স্ট্রেট লাইন এঁকে ড্রয়িং করতে পারি খুব দ্রুত আমরা এভাবে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের লাইন ড্র করতে পারি বা স্টক ড্র করতে পারি তো আমরা দেখেছি যে পেন্সিল টুল দিয়ে যখন আমরা এভাবে কার বাকি সেটাকে যখন আমরা রিসিভ করতে চাই তখন এডিট সিলেক্টের পাথসের যে অপশনটা আছে সেটা ঠিক থাকতে হবে এবং উইথিনের যে পিক্সেলসের মান আছে সেটা জিরো থাকলে হবে না সেটাকে বাড়িয়ে দিতে হবে এখান থেকে যখন ড্র করেছি কার্ভটা তো এটা ছিল শুরুর অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এবং এটা শেষ অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যখন আমরা যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে শুরু করেছি সেখানে পেন্সিলটা নিব তার নিচে একটা আড়ারি দাগ দাগ দেখা যাচ্ছে এবং যখন আমরা শেষ অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরে পেন্সিলটা নিব তার নিচে একটা আড়ারি দাগ দেখা যাচ্ছে এর অর্থ ইলাস্টিটা আমাকে বলছে আমরা যদি প্রথম এবং শেষ অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে এভাবে রিসেভ করতে চাই তাহলে সে হবে না সেটা লাইন ড্র হয়ে যাবে যদি আমরা ভিতর থেকে এভাবে রিসেভ করতে চাই তাহলে কিন্তু সে রিসেভ হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এভাবে আমরা কার্সনের বিভিন্ন সিম্বল দেখে বুঝে নিব যে এখানে আমরা কীভাবে ড্রয়িং যত আমরা প্র্যাকটিস করব ততই আমরা এতে অভ্যস্ত হয়ে যাব তা আমি এখানে একটা ড্রয়িং করছি এখন তো এখানে আমি কালার দিয়ে দিচ্ছি রেড কালার দিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে অপশন সর দিনে সবগুলো ঘরে চেক দিয়ে দিলাম অনলি এডিট সিলেক্টেড পাথসের যে অপশনটা আছে এটা আমি এটা আমরা উঠিয়ে দিলাম উঠিয়ে দিয়ে ওকে করলাম ওকে করে দিয়ে এখানে আমি একটা ফ্লাওয়ার রাখছি এভাবে আমরা ফ্লাওয়ার আঁকার পরে যদি আমরা সম্পূর্ণ ড্রয়িংটাকে এভাবে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে নিয়ে স্টকের মানটা বাড়িয়ে দিই এইভাবে তার হাতে দিতে পারছেন আমরা স্টকের মানটা বাড়িয়ে দিলে স্টকটা আরও পুরো দেখা যাচ্ছে এবার এখানে স্টকের কালারটা আমরা চাইলে চেঞ্জ করে দিতে পারি এখান থেকে তো এভাবে ফুল ড্র করার পরে আমরা যেভাবে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পরে এখানে যে স্পুড টুটার আছে সেটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আঁকা বাঁকা তো আমি এখানে যদি এভাবে ড্র করি তারা দেখুন এটা স্মুথ হয়ে যাচ্ছে এখানে ঠিক আছে এবার এখানে বাড়তি কিছু অংশ দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমি সিলেক্ট করছি যে ফুলের যে পাপড়ি রয়েছে এবং কন্ট্রোল প্লাস চেপে এটাকে আমি জুম করলাম আমাদের কাজের সুবিধার্থে এখানে যে বাড়তি অংশ দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু একটা পাত পেন্সিল টুল দিয়ে আমরা পাত ড্র করেছি আমরা যে ইরেজের টুল দিয়ে এটাকে ইরেজ করতে চাই তাহলে কিন্তু এখানে খুব সহজে ইরেজ হবে না এখানে একটু সমস্যা হবে তো এটাকে খুব শার্পি ইরেজ করার জন্য আমরা এখানে পেন্সিল টুলের অধীনে যে টুলগুলো আছে তার ভিতরে যে তৃতীয় নাম্বার টুলটা পাত ইরেজের টুল এটা ক্লিক করে এটা আমরা ব্যবহার করবো এটা পেন্সিল টুলের উল্টা পেন্সিল টুলটা এক একই অবস্থায় কাশটা যেমন দেখা যায় পাত ইরেজের টুলটা এখানে অ্যাক্টিভ করলে তার উল্টা দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ পেন্সিল টুলটা উল্টা দেখা যাচ্ছে এখানে এই অবস্থায় আমরা বুঝবো যে এটা পাত ইরেজের টুল এখন যদি আমরা এখানে পাতের উপরে এভাবে ড্রাক করি তাহলে দেখুন পাতটা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছি বাড়তি যে অংশটুকু আছে আমরা এভাবে বুঝতে পারছি এখানে এখানে যে বাড়তি অংশ আছে এটুকু আমরা ইউজ করছি আর একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি তারপর আমরা এখানে এভাবে একটা ড্রয়িং করলাম এখানে যে স্টকের মানটা আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ড্রয়িংয়ের ভিতরে পাত দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এটা সিলেক্টেড অবস্থায় আছে যখন আমরা পাত ইরেজ টুল দিয়ে ইরেজ করতে যাব কোনো স্টককে তখন অবশ্যই আমরা সিলেক্টেড টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিব যদি সিলেক্ট না করে যদি আমরা এখানে পাত ইরেজ টুল দিয়ে এভাবে এটাকে ইরেজ করতে চাই তাহলে কিন্তু এটা ইরেজ হবে না প্রথমে আমাদের এভাবে সিলেক্ট করে নিতে হবে তো স্টক কালারটাকে আমি এবার এখানে রেড করে দিচ্ছি করে দিয়ে এখানে পেন্সিল টুলের মাধ্যমে এখানে আমি এভাবে একটা স্টক ড্র করলাম তো এখানে দেখা যাচ্ছে এটা স্মুথ না ঠিক আছে তো এটা স্মুথ করার জন্য আমরা এখানে ফিডালিটির যে স্মুথের স্যালারি আছে সেটা সম্পূর্ণ ট্রাক করে স্মুথের দিকে নিয়ে যাব এবং ওকে করব ওকে করে দিয়ে এটাকে ডিলিট করে পুনরায় আমরা সে একইভাবে একটা স্টক ট্রাইং করব এভাবে দেখুন এটা কত স্মুথ দেখা যাচ্ছে এখন পাশে ডার বাটন ক্লিক করে এভাবে ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট কমানটা দিই এবং এখানে বিভিন্ন দেখতে পাচ্ছি ভাটে গেলে ডিফিল্ট হচ্ছে নাইটি ডিটি অ্যাঙ্গেলে এবং কপি দেই তাহলে এটা এভাবে কপি তৈরি হয়ে গেল তৃতীয় যে স্টকটা আছে সেটা এভাবে ট্রাক করি যদি আমরা এভাবে নিয়ে আসি তাহলে দেখুন এটাকে এইভাবে আমরা সেট করতে পারছি একটা হার্ড শেপের মতো দেখা যাচ্ছে এখানে এবং এই দুইটা অংশকে যদি আমরা এখানে অ্যাড করতে চাই তাহলে আমরা এখানে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এটা অ্যাড করতে পারি এভাবে ড্রাক করে আমরা এই
তো এটাকে যদি আমরা জয়েন করতে চাই অর্থাৎ একটা শেপে কনভার্ট করতে চাই এই দুই দুইটা অংশকে তাহলে আমরা কীভাবে করব তো এভাবে প্রথমে আমাদের সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এটাকে পুরোটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করে নিয়ে এখানে যে জয়েন টুল রয়েছে সেই জয়েন টুলটা এখান থেকে ক্লিক করে অ্যাক্টিভ করে নেবে অ্যাক্টিভ করে নিলে দেখুন আমাদের যে কাশরটা যেটা সার্কেলের মতো দেখা যাচ্ছে ছোটো একটা সার্কেলের মতো এ অবস্থা যদি আমরা এভাবে এখানে ড্রা করি তাহলে কিন্তু এটা এখানে জয়েন্ট হয়ে গেল এবং এখানে দেখুন খুব সুন্দরভাবে এটা জয়েন হয়েছে পুনরায় এটাকে সিলেক্ট করে নিই সিলেক্ট করে নিয়ে পুনরায় জয়েন্ট অ্যাক্টিভ করে নিয়ে অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখানে যদি এভাবে ড্রাক করি এটাও কিন্তু জয়েন্ট হয়ে গেল এবং শেপটা অটোমেটিক্যালি খুব শার্প হয়ে গেল এভাবে আমরা জয়েন্ট দিয়ে যে কোনো দুইটা আলাদা আলাদা পাতকে এভাবে জয়েন্ট করে ফেলতে পারি খুব সহজে এবং এটাকে যদি এখন আমরা ফিল কালার দিই যে কোনো কালার দিয়ে ফিল করতে পারি আমরা এখানে তো এভাবে আমরা খুব সহজেই পেন্সিল টুলের অধীনে যে স্পোর্ট টুল আছে পা তেরেজার টুল আছে এবং জয়েন্ট টুল আছে এগুলো দিয়ে কাজ করতে পারি এবং এগুলো দিয়ে খুব সহজেই সুন্দর ড্রয়িং করতে পারি তো অ্যাডভান্স লেভেলের টিউটোরিয়ালে আমরা আরও দেখব যে কীভাবে লোকও তৈরি করতে হয় কীভাবে নিখুঁত কার্টুন ড্রয়িং করা যায় এই টুল দিয়ে তো পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমি ইরেজার টুল দিয়ে আলোচনা করবো এবং ইরেজার টুলের অধীনে যে সিজার টুল আছে এবং নাইফ টুল আছে এগুলো দিয়ে কীভাবে আমরা ইরেজ করতে পারি সেটা দেখবো পেস্ট টুলের যে টিউটোরিয়াল আছে সেটাতে আমরা দেখেছি কীভাবে পা তেরেজার টুল দিয়ে পা তেরেজ করতে হয় তো পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ রইল বাংলা টিউটোরিয়াল টিপি টিউটোরিয়ালগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিউটোরিয়াল টিপিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট